अच्छा बायोटेक्नोलॉजी बिफोर वी स्टार्ट विथ बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड वट एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी मीन्स बायो मीन्स लिविंग लिविंग सेलर मध्य जास्त मेटेरियल्स गो आज इलेवेने पढ़े तार मध्य थे पेल निलिक एसिड दैट इज डीएनए एंड आर एन ए तो डीएनए जो कम्पोजिशन इन बायोमलिक्यूल से जानी जो नाइट्रोजेनस बेस सूगार फसफेट एट दिए डीएनएर जो कम्पोजिशन होट वि नो से डीएनए सेगमेंटे से डीएनए सेगमेंटे जदि को चेन्ज करी तक से रिकम्बिनेंट बोल मैं एक नतून कम्बिनेशन हो ठीक है तो रिकम्बिनेंट डीएनए टा जो तैरी हो मैं जो प्रिभिया डीएनए टा छो तर मध्य से ही डीएनएर मध्य को चेन्ज आन से रिकमेंट बोल द टेक्नोलॉजी जे पार्टिकुलार टेक्नोलॉजी एप्लाई कर उर चेन्जिंग द प्रिभिया डीएनए टू अ रिकमेंट डीएनए और टू अ निव वन नट फुल्लि निव बेटर टू से रिकमेंट डीएनए दैट इज एक्चुअलि रिकमेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर डी टी दैट इज दार्ट अफ बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी हे बाय टेक्नोलॉजी कथा यूज करब इन लिविंग सेले दैट द थिंग द टेक्नोलॉजी हुईच इज यूज इन द इनसाइड द सेल एंड स्पेशलि टू मडिफाई और द रिकम्बाइन द डीएनए दैट इज रिकमेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ठीक है नेक्स्ट वन नेक्स्ट पॉइंट रैदर अच्छा बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन की टेक्नोलॉजी दैट इज डिराइव फ्रम लिविंग थिंगस एंड देयर न्याचरल प्रसेसेस ये लिविंग थिंगस बायोलजिर कथा बोल न्याचरल प्रसेस बोलते जे जिन न्याचरलि ओ सेलर जी कि फंडामेंटाल प्रसेस चलते जेमन धर प्रोटीन सिन्थेसिस सेलर एक फंडामेंटाल प्रसेस प्रोटीन सिन्थेसिस जो तोरा पच्चीस मलिकुलर बेसिस अफ इनहरिटेंस मैम धरे धरलम ना टपिकटा तो ये फंडामेंटाल जो प्रसेस प्रोटीन सिन्थेसिसर आंडारे तोरा जा पढ़िस से ही जिन सेलर एक न्याचर प्रसेस ताजे टेक्नोलॉजी दैट इज डिराइव फ्रम द लिविंग थिंगस एंड देयर न्याचर प्रसेसेस तर मैं ये टेक्नोलॉजीटा पार्टिकुलार प्रोटीन सिन्थेसिसटा के को भाव चेन्जेस करते भाव डिजरप्ट करते तो ये प्रोटीनटार मध्य को चेन्जा आनते तो ये जिन लिविंग थिंगस एवं एर प्रसेसर संगे जे टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड था नेक्स्ट पॉइंट इज जेनारे कैटागरिज दैट इज मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की कि टेक्नोलॉजी मैं की कि जगह कौन आसपेक्ट से बायोटेक्नोलॉजी के यूज करते फार्ष्ट हम मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी से वैक्सिन बोलते परिस डायगनेस्टिक डिविशने पर यो सब नहीं डिसकस करब एवं फार्मासिटिकल्स प्रचुर मेडिसिन जेमन धर ए मैं भिटामगल स्पेशलि जगह वैक्टरिया सिन्थेसाइज कर देगल के लार्ज स्केले तैरि करते क्यों ड्यू टू दिस बायोटेक्नोलॉजी तो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजिर मध्य वैक्सिन डायगनेस्टिक्स एंड फार्मासिटिकल्स आर भेरि इम्पर्टेंट सेकेंड पॉइंट हे इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी एनजाइम्स एंड माइक्रो अर्गानिजम्स फर प्रसेसिंग प्रोडक्ट इंडस्ट्र मध्य देख एनजाइम्सगुलो धर हमार जिसमस्त एनजाइम्स किचू एनजाइम्स आज जमीन जैमोजेंसगुलो स्पेशलि मैं जगो दिए पैंक्रिया जैमिन जिसमस् एनजाइम्सगुलो जे हमारे डायजेशने हेल्प कर से ही एनजाइम्सगुलो जो चाहिए अवश्य माइक्रो अर्गानिजम्सगुलो ए छोटो छोटो लैक्टो बैसिल सैशे पावा जाो लैक्टो बैसिलस जो वैक्टेरिया आईटा के डिहैड्रेट कर सैशे 
বিক্রি করা হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক্সের সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে যাতে গুড ব্যাকটেরিয়ার কলোনিটা পেটের মধ্যে সবসময় থাকে নষ্ট না হয়ে যায় সো সেই প্রসেসের ক্ষেত্রে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্ষেত্রেও এনজাইমস অ্যান্ড মাইক্রো অর্গানিজম প্রসেসিংয়ের ক্ষেত্রে এটা চলছে এনভায়রনমেন্টাল ব্যাকটেরিওলজি মাইক্রো অর্গানিজম ফ্রম বায়ো মেডিয়েশন তার মানে হচ্ছে যেগুলো ধরো হচ্ছে যে মাইক্রো অর্গানিজম যেগুলো বা এনভায়রনমেন্টের ক্ষেত্রে যে সমস্ত মানে এনভায়রনমেন্টটাকে মধ্যে যে নাইট্রোসোমোনাস মানে নাইট্রোজেনের যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে অক্সিনটিক যে সমস্ত ফটো অটোট্রপিক ব্যাকটেরিয়াগুলো রয়েছে সেই সমস্ত ব্যাকটেরিয়াগুলোকে যাতে আবার ওটাকে রিহ্যাপ করে মানে নতুনভাবে এনভায়রনমেন্টের মধ্যে রাখা যায় এবং এনভায়রনমেন্টটাকে যাতে পিউরিফাই করে দেওয়া যায় সেই জন্য এনভায়রনমেন্টের ক্ষেত্রে ইউজ করা হচ্ছে অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এগ্রিকালচারাল ব্যাকটেরিওলজি যেটা এনহ্যান্স দ্য ক্রপস দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি ফিডস অ্যান্ড ফার্টিলাইজার্স যে এই সমস্ত এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ব্যাকটেরিয়া মানে বায়োটেকোলজি একটা বিশ্ব বিশাল ভূমিকা রয়েছে কারণ এটা কিন্তু ক্রপ প্রোডাকশন হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি বেরিয়ে যাও বাবা তুমি তো এটা বুঝতে পারবে না অফকোর্স তুমি বেরিয়ে যাও ওটা চলুক দাদা ঢুকলো আর নইলে দাদা রেকর্ডেড ক্লাস পাবে তুমিও বেরিয়ে যেতে পারো মানে দাদাকে অফ করে দিতে পারো ও রেকর্ডেড ক্লাস পেয়ে যাবে ইনস্টিটিউট থেকে ঠিক আছে ওকে এগ্রিকালচারাল বায়োটেকনোলজি যেটা সেটা হচ্ছে যে যেখানে আমরা পেয়ে যাব যে এনহ্যান্সড ক্রপ ফিড অ্যান্ড ফার্টিলাইজার কারণ কি যে বায়োটে এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে বা কিন্তু বিশাল মানে খুব বড় অ্যামাউন্টের একটা কিন্তু বায়োটেকের জন্য মানে চেঞ্জেস এসছে এনহ্যান্স করে দিয়েছে কি ক্রপ প্রোডাকশানটাকে বা জাস্ট মানে যেটা ধর খুব ভালো জিনিসটার কোয়ালিটিটা ভালো ছিল কিন্তু কোয়ান্টিটি অত ভালো হতো না আবার কোনোটার কোয়ান্টিটি খুব ভালো কোয়ালিটিটা অত ভালো হতো না দুটোকে মিক্স করে দিয়ে দুটো জাস্ট জেনেটিক্যাল চেঞ্জ করে চেঞ্জ করে দিয়ে কিন্তু ভীষণভাবে মানে সেই প্রোডাকশানটাকে খুব বাড়িয়ে দিয়েছে কোয়ালিটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কোয়ান্টিটি সেম অ্যাজ মেরিগোল্ড ফ্লাওয়ারে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে গেঁদা ফুল এখন সারা বছর অ্যাভেলেবেল থাকছে কি করে কারণ যে পার্টিকুলার জিনটার জন্য গরমকালে ওটা ব্লসম হতো না বা ওটা ঠিক মতন রিটেন করতে পারতো না এর ক্যারেক্টারটা হলেও ছোটো হতো নষ্ট হয়ে যেত সেইটা কিন্তু জাস্ট জাস্ট রিমুভিং দ্যাট পার্টিকুলার জিন অ্যান্ড অর চেঞ্জেস ইন দ্যাট পার্টিকুলার জিন সারা বছর এখন মেরিগোল ফ্লাওয়ার পাওয়া যাচ্ছে আগে সেই সরস্বতী পুজোর আগে তুমুল চাহিদা ফুলের সো সেই ব্যাপারটাই আর এখন থাকছে না তো সারা বছর বছরের এই যে এই যে যে সমস্ত জিনিসগুলো তাদের ডিম্যান্ডটা খুব হাই ছিল কিন্তু একটা সময় অবধি সেইগুলো খুব কম প্রডিউস হতো কারণ ওটা ন্যাচারালি প্রডিউস হতো সেখানে এই বায়োটেকনোলজি এসে তাদের তাদের যে প্রোডাকশানটা সেটা অনেক জায়গায় এনহ্যান্স হয়ে গেছে ঠিক আছে নেক্সট পয়েন্টে চলে যাব এবার নাও হোয়াট ইজ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এই যে আমি বললাম যে মেরিগোল ফ্লাওয়ারের মধ্যে একটা পার্টিকুলার জিনে জিনটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছে বা জিনের মধ্যে জাস্ট কোনোভাবে রিকম্বিনেশন হয়ে গেছে তো মানে করে দেওয়া হয়েছে ন্যাচারালি সেটা তখন একদম অন্যরকমভাবে বিহেভ করছে এবং সারা বছর পাওয়া যাচ্ছে এর অ্যাকচুয়ালি মানেটা কি মানে আমি যে জিনের মধ্যে যে চেঞ্জটা করেছি দ্যাট ইজ থ্রু জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং দ্যাট ইজ ফাইন তাহলে এবার জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংটা তাহলে কি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং যে সরি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার্স আইসোলেট আ জিন ফ্রম অ্যান অর্গানিজম দ্যাট হ্যাজ এ ফিচার দে ওয়ান্ট টু ইম্পার্ট অন এ প্ল্যান আমার এক্ষেত্রে আমার ফিচারটা কি ছিল বলতো যে আমি ইম্পার্ট করতে চাইছিলাম না আমি এক্সক্লুড করতে চাইছিলাম একটা পার্ট যেটা হচ্ছে উইন্টারে জিনিসটাকে জিনিসটা মানে বাড়ছে কিন্তু গরমে সামারে জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো পার্টিকুলার কোনো জিনের কোনো মডিফিকেশনের জন্য বা কোনো একটা জিন যদি আমি ওর মধ্যে ইম্পার্ট করে দিই যে গরমটা উইথস্ট্যান্ড করতে পারে তাহলে মেরিগোল ফ্লাটটা আমি পেতে পারি তো তুই ইম্পার্ট যেমন ইম্পর্টেন্ট তেমন তুই এক্সক্লুড আউটও করতে পারিস কোনো একটা পার্টিকুলার পোর্শন তোর মনে হচ্ছে এইটা যদি না থাকে তাহলে তুই ইজিলি এটাকে মানে করতে পারিস তো এই ইম্পার্ট করা বা এক্সক্লুড করা সেটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং যেন হচ্ছে পার্ট আইসোলেট করছিস আইসে মানে আইসোলেটেড জিন ফ্রম অ্যান অর্গানিজম তার মানে সেলেট থেকে পার্টিকুলার ওই জিনটা জিন ইজ নাথিং বাট আ সেগমেন্ট অফ ডিএনএ সেগমেন্ট অফ ডিএনএটাকে তুই ফার্স্টে হচ্ছে আইসোলেট করে দিলি খুব ইজিভাবে বুঝবি বায়োটেকনোলজি বলেই যে খুব ডিফিকাল্ট কোনো টাস্ক হবে তা কিন্তু নয় সিম্পল একটা সেল থেকে তুই আইসোলেট করলি পার্টিকুলার জিনটা 
সেই জিনটাকে আইসোলেট করার পর এইটা হচ্ছে ওই জিনটা যেটা হিটটাকে উইথস্ট্যান্ড করতে পারে এই জিনটা আইসোলেট করলে এইটাকে তুই ফ্লারটার গায়ে দিয়ে দে প্লান্টে দিয়ে দে খুব ব্যাপারটা ইজি প্লান্টে তুই দিয়ে দে তোর ডিজায়ার্ড জিনটা যেটা তুই চাস সেটাকে তুই আইসোলেট কর করে যে যার মধ্যে তুই জিনিসটা চাস তার মধ্যে তুই ইম্পোর্ট করে দে তোর কাজটা হয়ে গেল এবার সিঙ্গল জিন ইজ আইসোলেটেড অ্যান্ড মডিফাইড কপিজ অফ জিনস আর ইনসার্টেড ইন টু দ্য প্লান্ট সেলস অ্যান্ড ইন্ডিউস টু গ্রো অ্যান্ড সিডস ফ্রম দ্য মেচিওর প্লান্ট আর স্টাডিড ফর সাকসেসফুল ট্রান্সমিশন তাহলে ফার্স্ট যে কাজটা হবে দেখ জেনেটিক আমি যেটা এখানে আঁকলাম সেটাই অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি বেসিক্যালি এখানে বলা আছে জেনেটিক মেটেরিয়ালটা তুই করছিস এবার এই সেগমেন্ট অফ ডিএনএটা মলিকুলার বেসিস অফ ইনারেটেশন তোরা কিন্তু ডিএনএ রেপ্লিকেশানটা খুব ভালো করে পড়বি ডিএনএ রেপ্লিকেশানটা কিন্তু আমার পুরোটাই বায়োটেকে লাগবে তো ম্যাম পড়াচ্ছেন ওই জায়গাটা খুব হাইলি ফোকাস থাকবি ডিএনএ রেপ্লিকেশান করলো অনেকগুলো ডিএনএ তৈরি হলো সেই ডিএনএটাকে এই যে কপিজ অফ জিনার ইনসার্টেড ইন দ্য প্লান্ট সেল অ্যান্ড ইন্ডিউস টু গ্রো এবার ওই যে কপিজগুলো রয়েছে কপিজগুলোকে তুই প্লান্ট সেলের বিভিন্ন সেলের মধ্যে ইনজেক্ট করে দিলি ঠিক আছে ওই পার্টিকুলার ডিএনএটা তাহলে ওই পার্টিকুলার ডিএনএর কপি নিয়েই পরের গাছে সিডটা তৈরি হলো নাও সিড থেকে তুই যে নিউ প্লান্টটা পাচ্ছিস সেই প্লান্টটা ইজ নাথিং বাট দ্য মডিফাইড প্লান যেটা মানে উইথস্ট্যান্ড করতে পারছে হিটটা সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়্যার ইউ আর জাস্ট সেপারেটিং আউট ইউর ডিজায়ার জিন সেই জিনটাকে তুই কপি করছিস সেই কপি কপিজ অফ ডিএনএ ওর কপিজ অফ জিনটাকে তুই আরেক জায়গায় ইনসার্ট করে দিচ্ছিস এবার নিউলি যে প্লানটা তৈরি হলো বা মডিফাইড যে প্লানটা তৈরি হলো সেই প্লানটা যে সিডটা হবে উইথ দ্যাট মডিফিকেশান ন্যাচারালি তুই মেরিগো মেরিগোল ফ্লারটা you will get throughout the year next stage out এইবার কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এবং ইন্টারেস্টিং আমরা কিন্তু প্রসেসে ঢুকব হ্যাঁ সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন্টারেস্টিং মলিকিউলার ক্লোনিং এই কথাটা ফার্স্ট আমাদের নতুন একটা ফরেন ডিএনএ সেটা ইম্পর্টেন্ট তার সঙ্গে প্রত্যেকটা যে 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 সমস্ত টার্মসগুলো আমরা এখানে ইউজ করছি সেগুলো ফর দ্য টাইম বিং আপাতত যখন আমরা ফার্স্ট পড়ছি তখন কিন্তু এটা যথেষ্ট নতুন একটা টার্ম ফার্স্ট হচ্ছে মলিকিউলার ক্লোনিং এই শব্দটা সেকেন্ড হচ্ছে ফরেন ডিএনএ ফরেন টু হুম যেখানে যে যে ডিজায়ার ডিএনএটা তোর চাই সেই ডিজায়ার ডিএনএটা তুই তুলে আনলি তাহলে যার মধ্যে পাঠাবি তার কাছে কিন্তু সেটা ফরেন এই যে পার্টিকুলার আইসোলেট করছিস যে জিনটা আইসোলেট করছিস যে জিনটা দিস জিন যখন তুই রেপ্লিকেট করিয়ে এর মধ্যে ঢোকাচ্ছিস এর কাছে কিন্তু ফরেন ঠিক আছে এর কাছে কিন্তু জিএন ডি তোর তোর পাঠানো ডিএনএটা যেটা উইট হুইটস্ট্যান্ড করতে পারে সেটা কিন্তু ফরেন তার মানে ফরেনটাই যখন আমরা উই আর টকিং অ্যাবাউট ফরেন যখন আমরা পরেরটার ক্ষেত্রে ফরেন কথাটা বলছি তার মানে যে জিনটা আমি আইসোলেট করেছি আমার মনে হচ্ছে যার কপি বানানো দরকার যে জিনটা আমাদের মানে উইথস্ট্যান্ড করতে পারে হিটটা সেই জিনটা যেটা আমাদের ডিজায়ার্ড জিন সেটা কিন্তু ফরেন টু দ্য পার্টিকুলার দ্যাট সেল যেখানে ওই ডিএনএটাকে আমরা পাঠাবো ফরেন মানে আউটসাইডার ঠিক আছে আর একটা টার্ম এলো প্লাজমিড প্লাজমিড মানে আমরা জানি প্লাজমিড মানে হচ্ছে এক্সট্রা ক্রোমোজোমাল ডিএনএ
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ठीक है दिस इज प्लसमी तर मान एक बैक्टेरियल सेलर मध्य जेहेतु इलेवन मनेडाटा छो तो मनेडार पार्टे पड़े हेर जिनोम मध्य जो डीएनए टाइम छाड़ा और एक पार्ट अफ डीएनए चारपाशे थे दैट इज एक्सट्रा क्रोमोजोमल डीएनए जेटा जेटार मध्य हमें काट पेस्ट कर कि ढोकाले से नष्ट हो जाए पुरो जिन नष्ट है ना फार्स मैं पुरो सेलटा डैमेज हो गा और जिनोम जे रखम छो सरकम छो और डेभलपमेंटे को समस्या हा और एर मध्य काट पेस्ट करार पर जो नतून डीएनए टा को जदि को मध्य थे गल ए जिन उटैंड कर गल इजिली इजिली टार कपिज तैरि करतेब कारण जिनोम के झमेलार मध्य फिली यहाँ कपिज होते थे सो यमिडर क्यों एक विशाल विशाल इम्पर्टेंस आन बायोटेक्नोलॉजी एवं विभिन्न धरण प्लसमिड एखे देखब पढ़ब यही कारण मान जेनेटिक इंजिनियरिंग इश्यूटार जो पार्टिकुलार कौन प्लसमिकटा के कौन बैक्टेरिया होस्टा के चूज करते हैं सो दैट हमारे रेजल्ट ठीक ठाक पाई ओके आसान बिफोर दैट दि फरें डीएनए एंड अच्छा छविटे एक प्रथम देखे नहीं हाँ प्लसमिक एक्सट्रा क्रोमोजोमल डीएनए तर मध्य रेस्ट्रिकशन सैट्स आज हमें बी अच्छा लैक जेड जिन जो मलिकुलर बेसिस अफ इनहरिटेंसर मध्य पढ़ब जो ओखने लैक ओपेरन आ जेखान इजिली उ कैन गेट लैक जेड जिन तो पढ़ार गले अकॉर्डिंगली उ कैन आंडारस्टैंड ये एक पार्टिकुलार टाइप अफ यहरण एक जिन जार नाम लैक जेड आपात तो हाँ एंड द एम्पेसिल रेजिसटेंट जिन ए एम पी एम्पेसिल रेजिसटेंट मान एम्पेसिल हे एक एंटीबायोटिक तर मैं यंटीबायोटिकटा ये बैक्टेरियाटार ओपर क्च करना दैट इज एम्पिसिल रेजिस्टेंट चीन फाइन एब फार्स पॉइंट जो पॉइंट नम्बर वन से बोलते दि फरें डीएनए एंड द प्लसमिड आर काट उथ द सेम रेस्ट्रिकशन एनजाइम तर मैं जे सेगमेंटा तु चाष धर हिट उटैंड जिन जे पार्टिकुलार सेगमेंटा तु चाष से प्लसमिकटा ये प्लसमिकटा तु काट कर भी से दुटो जिन ही तु एकटाई रेस्ट्रिकशन एनजाइम्स दिए रेस्ट्रिकशन एनजाइम्स दिए तु काट कर भी दिस इज द फार्स्ट पॉइंट और द फार्स्ट कैब मान फार्स्ट कंडिशन टू फुलफिल सेम रेस्ट्रिकशन एनजाइम्स है उच रेकगनइज अ पार्टिकुलार सिकुवेंस अफ डीएनए कल रेस्ट्रिकशन सैट तोर जो रेस्ट्रिकशन एनजाइम तर जो फिक्स हो जाए रेस्ट्रिकशन एनजाइमसटा सब समय जाने जो कथा थे काटब जेमन जो आसब एखे ठीक जेमन जानब जो कथा थे पढ़ा एवं कतटा पढ़ा ठीक से ही रकम रेस्ट्रिकशन एनजाइम जाने कथा थे काटवे एवं कतटा काटवे तो रेस्ट्रिकशन जे जगह जतटुक पढ़ा से आजकल क्लस आजकल लेसन एर लेसन हज नोन एज रेस्ट्रिकशन सैट ओ ठीक जतटा काटवे दैट इज रेस्ट्रिकशन सैट बुझाते परलम होपफुली जे जे पार्ट रेस्ट्रिकशन एनजाइम्स प्रथम तो जानवे निजे जो कतटा पढ़ा एवं कतटा आज के मैं आज के कथा के शुरू करब ए कतटा पढ़ा रेस्ट्रिकशन एनजाइम्स जाने जे ओ कथा के शुरू कर कतटा काटवे जतटा पढ़ालम से आजकल लेसन ओ जतटा काटवे से रेस्ट्रिकशन सैट ठीक है नेक्स्ट दि रेकगनेशन सैट अकार्स ओनलि वन्स इन द्लसमिड 
and is located within the Lagzet gene, a gene necessary for metabolizing lactose. Why I have taken this Z gene? Because lactometabolism, which is our lack operon, molecular basis of inheritance, we have done. So, today we are parallelly we are going to talk about the next step. Actually, we are talking about Lagzet gene, which lactose metabolism is lacking. এবং ইকোলাই এটা করে দিস ইজ দ্য পার্ট অফ ল্যাক ওপেরন যাই হোক আমরা যদি এখন ওইটুকুনির মাথায় না নিয়ে এটা ভাবি দি রেস্ট্রিকশন সাইড অকাস ওনলি ওয়ান্স ইন দ্য প্লাজমিন একবারই তুই কাটতে পারিস ঠিক আছে আমি বায়োটেকের এই পার্টটুকু একবারই পড়ানোর সুযোগ পাবো তারপরে কিন্তু আমি আর পাবো না পরে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে বা অন্য কিছু করতে হবে সো এখানেও তাই দি রেস্ট্রিকশন সাইটস অকার ওনলি ওয়ান্স ইন দ্য প্লাজমিট অ্যান্ড ইজ লোকেটেড উইন দ্য উইদ ইন দ্য ল্যাক জেড জিন অবশ্যই কারণ কোথা থেকে কাটব কি পাবো তার একটা লোকেশান তো তুই কোন জায়গা থেকে কাটতে চাস তুই ল্যাক জেড জিন থেকে কাটছিস ন্যাচারালি তার মধ্যেই এর অকারেন্সটা হবে এ জিন নেসেসারি ল্যাক জেড জিনটার নেসেসিটি হচ্ছে মেটাবোলাইজিং দ্য ল্যাকটোজ এটুকুনি যদি নাও জানি তার মানে রেস্ট্রিকশন এনজাইমটা কোথায় থাকবে না জিনের মধ্যে থাকবে দ্যাটস অল নেক্সট পয়েন্টে আসছি দেখ একটা স্টিকি এন্ড বানানো হয়েছে স্টিকি এন্ড মানে যেটাতে অন্য কিছু স্টিক করতে পারে দ্যাট ইজ স্টিকি এন্ড দি রেস্ট্রিকশন এনজাইমস ক্রিয়েট স্টিকি এন্ডস দ্যাট অ্যালাউজ দ্য ফরেন ডিএনএ অ্যান্ড ক্লোনিং ভেক্টেড টু অ্যানিয়াল an enzyme uh, called ligase glue the annelid uh, fragments together tar mane restriction enzymes create sticky end ei jayga ta khub important tui je ami je katbo katar amar class er ki hobe amar class er sheshe jeno kichuta part thake jeta kichuta part thake kichuta portion thake kichuta kichu ekta thake jeta diye ami next class class ta progress korte pare নইলে কিন্তু কেউ এই ক্লাসটা শুনবে না তো সেই রকম এই যে আমি কাটলাম এমনভাবে কাটলাম যাতে তার সঙ্গে অন্য কিছু লাগতে পারে সেই জায়গাটা আমি রাখবো সেই সেই এন্ডটা যেন তৈরি হয় মানে কাগজটা এমনই কাটলি যে সেই কাগজটা একদম সাইডে চলে এসছে সেটা আর অন্য কিছুর সঙ্গে গ্লু লাগানোরও জায়গা নেই তাহলে তো আর কাট কেটিং কাটিং করে কোনো লাভ নেই কাগজটা এমনভাবে কাট কাটা কাটতে হবে যে কাটার পর কাগজটায় গ্লু লাগানোর জায়গা আছে যার সঙ্গে তুই অন্য কিছু জুড়তে পারবি সেম জিনিসটা হচ্ছে বা আমি ক্লাসটা এমনভাবে করব যাতে এই ক্লাসটার সঙ্গে আরেকটা ক্লাস অটোমেটিক্যালি লিঙ্কড হয়ে যায় এইখানে এই যে গ্লুইং গ্লুটা করছে কে লাইগেজ বলে এনজাইমটা এটাও আমরা আশা করি মলিকুলার বেসিস অফ ইনহেরিটেন্সে জেনে নিয়েছি লাইগেজ গ্লু ঠিক আছে মানে গ্লু মানে হচ্ছে অ্যাটাচ করে মানে লাইগেশন করে জুড়ে দেয় তো লাইগেজটা কি করবে যে ছোট ছোট যে ডিএনএ সেগমেন্ট তুই যে কেটেছিস এবং এই যে স্টিকি এন্ড এমনভাবে দেখ এই জিটার সঙ্গে যেন সি ম্যাচ করে বেসিক্যালি বলতে চাইছে এটাই জি এর সঙ্গে যেন সি পড়ে তো ম্যাচ করবে মানে কি তুই কিভাবে ম্যাচটা করাবি ম্যাচটা করাই মানে হচ্ছে যদি এ দিয়ে জিনিসটা শেষ হয় তাহলে যে আসবে তার কাছে যেন টি থাকে নইলে অন্য কিছু হলে গন্ডগোল হয়ে যাবে যদি সি দিয়ে জিনিসটা শেষ হয় যে আসবে তার কাছে যেন জি থাকে তো এই যে স্টিকি এন্ডগুলোকে এইভাবে ডেভেলপ করানো হয়েছে এইটা হচ্ছে লাইগেজের থ্রুতে হয়েছে আশা করছি আমি একেবারে একদম লেকচারটা দিয়ে যাচ্ছি আশা করছি তোরা এটা বুঝছিস যদি কিছু না মানে না বুঝিস কোনো সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই আমার সঙ্গে নেক্সট ক্লাসটা অনলাইনে মানে করে নিবি করে নিলে হচ্ছে মানে ইজি হয়ে যায় ব্যাপারটা কারণ দিস ইজ আ কোয়াইট ডেলিকেট জিনিস যেটা আমরা প্রথম শিখছি এবার হ্যাঁ এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে পুরো যেহেতু মলিকুলার বেসিস অফ ইনহেরিটেন্সটা আমি করিয়ে আসিনি ন্যাচারালি একটু সমস্যা এতে হতে পারে তো অবশ্য অবশ্যই ওই দুটোকে ম্যাচ করানোর চেষ্টা করবি নেক্সট হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া মে টেক আপ প্লাজমিট উইথ অর উইদাউট দ্য ইনসার্ট অর মে নট টেক আপ প্লাজমিট অ্যাট অল ঠিক আছে তাহলে ব্যাকটেরিয়া মে টেক আপ প্লাজমিট উইথ অর উইজা উইদাউট দ্য ইনসার্ট অর মে নট টেক দ্য প্লাজমিট অ্যাট অল অনেক সময় যে তুই যে রিকমেন্ডেন্ট করে পাঠাচ্ছিস সেটাও নিতেও পারে নাও নিতে পারে এরকম একটা কন্ডিশান একটা ঝোলার মতন কেস থাকতে পারে তবে জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড হয়ে যায় আমরা আগে এই পার্টটা করে নিই হ্যাঁ তারপরে আমরা এখানে আসবো তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে থার্ড হচ্ছে দ্য লাইগেটেড ক্লোনিং ভেক্টার ইজ ট্রান্সফর্ম ইম টু ব্যাকটেরিয়াল হোস ট্রেন that is ampicillin sensitive and is missing the lag z gene 
फ्रम द जिनोम तेल ये लाइगेटेड जो क्लोनिंग तु लाइगेज दिए लाइगेटेड वेक्टर बनाल तो से हे ट्रांसफर्म इन टू बैक्टेरियल होस्ट्रेन मैंने जे बैक्टेरियाटर मध्य पाठा भी तरह मतन कर चेन्जेसा हो সেটা হচ্ছে অ্যাম্পিসিলিন সেনসেটিভ অ্যান্ড ওই যে ল্যাক জেড পার্টিকুলার যে ল্যাক জেড জিনটা ছিল ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট সেটা ওখানে মিসিং রয়েছে চার নম্বর তার মানে রিকম্বিনেন্ট হয়েছে কিছু আছে কিছু নেই অ্যাম্পিসিলিন সেনসেটিভটা আছে ল্যাক জেডটা নেই তোর কিছু জিনিস ডিজায়ার্ড সেটা তুই চাস যে জিনিসটা তুই চাস না সেটাকে তুই ওখানে রাখছিসই না জাস্ট ইউ ওয়ান্ট নট লুকিং ফর দ্যাট অ্যাট অল সেকেন্ড চার নম্বর হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া আর গ্রোন অন মিডিয়া কন্টেনিং অ্যাম্পিসিলিন অ্যান্ড এক্স জেল আ কেমিক্যালস দ্যাট ইজ মেটাবলাইজ বাই দ্য সেম পাথওয়ে অ্যাজ ল্যাকটোজ ল্যাকটোজ যে পাথওয়েতে ল্যাকটোজের কথা বারবার কেন বলছে দ্যাট ইজ ফর ল্যাক ওপেরন যেটা আমরা পড়ে নিলেই আমাদের ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ল্যাক ওপেরন হ্যাঁ তো ল্যাকটোজের ব্যাপারটা ওই জন্য হচ্ছে ল্যাক ওপেরনে আর আমরা যেটা এখন যেটা দেব সেটা হচ্ছে এক্স জেল সেটা হচ্ছে মোটামুটি ল্যাক ওপেরনের ওই পাথটাই কিন্তু ওখানে ফলো হয় দি অ্যাম্পিসিলিন কিলস ব্যাকটেরিয়া উইদাউট প্লাজমিট অ্যাম্পিসিলিন দিয়ে প্লাজমিটটা ছাড়া তুই সমস্ত ব্যাকটেরিয়াটাকে কিল করে দিবি দি প্লাজমিটস ল্যাকিং দ্য ফরেন ইনসার্ট হ্যাভ এ ইন হ্যাভ অ্যান ইনট্যাক্ট জে ল্যাক জেড জিন অ্যান্ড আর এবল টু মেটাবলাইজ এক্স জেল রিলিজিং দ্য ডাই দ্যাট টার্নস দ্য কলোনি ব্লু প্লাজমিট উইথ অ্যান ইনসার্ট হ্যাভিং ডিসরাপ্ট ল্যাক জেড জিন অ্যান্ড প্রডিউস হোয়াইট কলোনিজ তাহলে এইখানে এটা হচ্ছে সিলেকটিভলি মার্কার আমরা এই জিনিসটা আরও ডিটেলসে আসবো যেহেতু অ্যাট এ গ্লান্স আমরা একবার দেখে নেব তারপরে প্রত্যেকটা পয়েন্টকে আমরা খুব ক্লিয়ারলি বুঝবো অ্যাট এ গ্লান্স তাহলে কী হলো যে এরপরে তুই তোর যে ডিজায়ার্ড জিন সমেত জিনিসটা তুই হোস্টের মধ্যে একটা একটা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ফেললি সে ব্যাকটেরিয়া সেটা নিতেও পারে নাও নিতে পারে এটা অপশানস আছে কিন্তু ধরে নেওয়া হলো নিল তখন সেই ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে যে পার্টিকুলার প্লাজমিটটা তুই চেঞ্জ করে ঢুকিয়েছিলি তার জন্য একটা ওই জিনিসের প্লাজমিট কলোনি তৈরি হয়ে গেল এইটা হচ্ছে অ্যাট এ গ্লান্স কী কী যে 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 মেন চারটে টপিক আমরা ফলো করি সেইটাকে কিন্তু আমরা বোঝালাম এর বেশি কিন্তু কিচ্ছু নয় এরপরে প্রত্যেকটা টপিক আমরা ডিটেল স্টাডি করব মোটামুটি এই জিনিসটা হয় বায়োটেকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম ইকো আর ওয়াই এটা এটা এটার এটা নিয়ে চিন্তা করিস না প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ভেক্টর উই উইল স্টাডি সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট ধরে নে এটা একটা ভেক্টর পরে আসছি এটাতে ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্ট করছে দেখ স্টিকি এন্ড তৈরি করছে স্টিকি এন্ড মানেই মনে রাখবি হচ্ছে এ জি টি সি এ এই রকম এটা দিয়ে যদি শেষ হয় তাহলে টিটা যেন এখানেই এসে লাগে এই রকমভাবে যেন শেষ হয় বা টি যদিও আনে টি যদিও আনে তাহলে যেন এখানে এ দিয়ে শেষ করে ঠিক আছে তাহলে এই যে গল্পটা যে স্টিকি এন্ডটা কি স্টিকি এন্ড হচ্ছে এই যে দেখ ভেঙেছে দেখ এই যে স্টিকি এন্ড এইখানে ভেঙে দিয়েছে তার মানে যে আনছে সে যেন অফকোর্স এর কম কমপ্লিমেন্টারিটা আনে তাহলে স্টিকি এন্ড তৈরি হবে এমনভাবে যাতে কমপ্লিমেন্টারি নাইট্রোজেনাস বেসেসটা আসে যাতে ওই স্টিকি এন্ড দিয়ে ইজিলি ওখানে তৈরি হয়ে যায় তার মানে শুধু রেস্ট্রিকশন এনজাইমের কাজ যে আমি পার্টিকুলার এরিয়া রেস্ট্রিক্টেড এরিয়াটায় কাটব কোথায় কাটব কি অতটা কাটবো সেটা যেমন জানবো সেই সাইডটাকে রেস্ট্রিকশন সাইড বলবো সেটাও আমরা জানবো অ্যাট এ টাইম অ্যাট সেই সঙ্গে আমাকে এমনভাবে জিনিসটা কাটতে হবে যাতে ওখানে স্টিকি এন্ড মানে অন্য কিছু লাইগেট হওয়ার অন্য একটা কমপ্লিমেন্টারি বেস তৈরি হওয়ার যেন ওখানে জায়গাটা অবশ্য অবশ্যই থাকে দিস ইজ দ্য বেসিক ফাংশনস অফ রেস্ট্রিকশন এনজাইম এরপরে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক সেটা হচ্ছে কনসেপচুয়াল ডেভেলপমেন্ট অফ প্রিন্সিপালস অফ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এইখানে কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস অব্র এসছিস তুই আচ্ছা আমরা আজকে বায়োটেকটা করছিলাম বায়োটেকের তুই 
प्रिभिया पार्ट पे जा रेकर्डिंग सेक्शने तो बायोटेक दिए शुरू कर मलिकुलर बेसिस अफ इनहरिटेंस वो मैम करा तो बायो रेप्लीकेशन गल्पा मोटामोटी तो जाए और संगे संगे प्रोटीन सिन्थेसिसा तो एक पार्ट धरल से प्रसिपाल मैं बायोटेकर जो प्रसिपालसटा से नहीं कथा बार्ता एत खुण धरे हो तपर हे ये जेनेटिक इंजिनियरिंग जो कन्सेप्ट प्रथम के डेवलप कराएं चेषा कर क्लस शेषे एक बार एक रिकैप करिए देवा जाए तो कन्सेपचुअल डेवलपमेंट अफ प्रसिपालस अफ जेनेटिक इंजिनियरिंग की कन्सेप्ट के दिए एक फरें डीएनए एट डिजायर जिन के आइसोलेट करा के आर एक अन्य प्लसमिट वेक्टर मध्य दीची से ही प्लसमिटा के अब एक बैक्टेरियार मध्य दीची से एक ब्लाड स्केल प्रोडक्शन हम तो हुरुर को बोले जा एकदम मशीनर मतन बाट बेसिकाली बेपार तो इट वज़ नट सो इजी इनफैक्ट द कन्सेप्ट यकम जो होते से ही चिंताटा इट सेल्फ ही एक मैं अद्भुत रकम चिंता प्रथम दिखे मन हो सम्भव जो एकजुन जिन के और एकजुन मध्य ट्रांसफार कर दे तो जिन कर लें जेनेटिक इंजिनियरिंग इज बेस्ड ऑन टू इम्पर्टेंट डेस्कवर एक सब क्जे लागल से एक्सट्रा क्रोमोजोमल डीएनए जो प्लसमिटर कथा से प्रथम खूब क्जे लागल जो ए रखम एक जिन थे बैक्टेरियार मध्य नेचर दिए ही रेखे जे जेटाते अरिजिनल जिनोम को समस्या मध्य आसचेना शुद मान अरिजिनल जिनोम के एकदम टाच ना कोकम हार्म ना कोकम हाथ ना दिए हमें प्लसमिट नहीं क्च करते यकम एक जिन थे एक एनजाइम थकते परे जार नाम रेस्ट्रिकशन एंडोनिउक्लिय अद्भुत भावे से जानवे जो कोथा के काटते हैं कत काटते मैं एक जो टीचार जेमन जान कत आज के क्यी पढ़ा और कत पढ़ा एक एनजाइम टीचर उ ब्रेन उथथ नलेज एत कि संगे रे then he or she is decide, deciding all these things tao homework korte hoy ar she khetre ekta enzyme just ekta enzyme enzyme is nothing but the protein mane uh, uh, cluster of protein or club of protein to uh, pepti- with peptide bond club of amino acids with peptide bonds to ei je protein eta long chain of protein से प्रोटीन एट रेस्ट्रिकशन एंडोनिउक्लियस एत स्ट्रंग से जान सेगमेंटा काटब एवं कतटा काटब एवं उथथ स्टिकी एंड स्टिकी एंड मान एम भाव शेष करेखने आर जो लागे तर मैं जो ए दिए शेष कर लागे से टी से लागे से जाने से स्टिकी एंड क्रिएट कर तरह जिन शेष कर मैं सेटाई आश्चर्य बेपार फर रेस्ट्रिकशन एंडोनिउक्लिय रोल अफ पल बार्ग इन नाइनटीन सेवेंटी टू जेनेटिक इंजिनियरिंग वज स्टार्टेड बै पल बार्ग बार्ग वज एबल टू इंट्रोड्यूस अ जीन of sv40 virus into a bacterium with the help of lambda phase ami je rokom bollam je prottekta mane for neat amra prottekta je bacteria ache specially je gulo ke amra vectors bolbo shei prottekta vector amra individually study korbo ha to lambda phase lambda phase vector ta eco r1 e gulo sob amader ache we will study this apatotor jonno eta ekta bacteria dhore nilam barg is often considered the father of genetic engineering he was awarded nobel prize of course mane this mane ei ei je thinking ta je ei rokom ekta jinish hote pare से थिंकिंग इट्स सेल्फ प्रेजिंग प्रेजिंग मैंने उथथ अप्लज एंड द नेक्स्ट वन इज जो काज करा एबल टू इंट्रोड्यूस जीन एस वि फर्टी वाइरस इन टू ए लैमडा फजर मध्य जे इंट्रोड्यूस करा गल एक अन्न फरें डीएनए जो इंट्रोड्यूस है शुद्ध कन्सेप्ट ना भाबाटा ना काजटाओ जिन कर दिए अफकोर्स दैट इज पल बार्ग तीन अवश्य नोबेल प्राइज तो पा एंड हि इज द फादर अफ जेनेटिक इंजिनियरिंग अलसो जोटा पढ़ल तुझलि अर्घ सामने देखे पढ़ाई एक असुविधा हे आर जाब हमें सामने एटुक बुझलि तो ओके हमें आर जा चेषा कर आगे तो आज साढ़े चारटे समय तो अफ हो जाए
এবার হচ্ছে টেকনিক অফ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ফর্মেশন আমি যেটা দিয়ে শুরু করেছি ফর্মেশন অফ রিকম্বিনেন্ট ফর্মেশন অফ রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ দ্যাট ইস আর ডি টি ইউজ অফ জিন ক্লোন অ্যান্ড জিন ট্রান্সফার এই টেকনিকটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট গল্পটাই হচ্ছে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তৈরি করা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তার মানে সেই পুরনো গল্পটা যে তোর একটা স্পেসিফিক ডিএনএ সেগমেন্ট থাকবে যে সেগমেন্টটা হচ্ছে তোর ডিজায়ার তুই এইটাকে কোথাও রাখতে চাস সেইটাকে তুই প্রথমে সেইটার প্রচুর কপি বানালি এবং এই কপিটা বানানোর পর তোর যে একটা ডিএনএ আছে তুই তার মধ্যে এই ডিএনএটাকে ইনকর্পোরেট করে দিবি মজাটা হচ্ছে এই যে এই যে সেগমেন্টে এই পাঠটুকু যে লাল হয়ে গেল বাকিটা যে নীল রয়ে গেছে এই ডিএনএটা তখন রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ হয়ে যাচ্ছে কারণ নিজের ব্লু পার্ট খানে বেশিরভাগটা রেখে নিজের ব্লু পার্ট বেশিরভাগটা রেখে চেঞ্জটা নিয়ে আসছে এইবার এই যে তোর রিকমেন্ডেড ডিএনএটা ফর্ম হলো এটার যাই ফাংশন হোক ধরে না এটা কোনো ডিজায়ার্ড ফাংশন আছে হিট রেজিস্ট্যান্ট হতে পারে ধর এটা কোনো কোয়ান্টিটি মানে কোয়ান্টিটিটা বাড়িয়ে দিচ্ছে কোনো ধান বা কোনো টমেটো যা যা তুই সবজি চাষ সেখানে কোয়ান্টিটিটা এনহ্যান্স করছে সেইটা হতে পারে এই ডিএনএটাকে এবার এই যে রিকমেন্ডেন্ট এইটাকে আবার এইটার ক্লোনিংটা আবার খুব জরুরি মানে এইটার নাম্বারটা বাড়ানো খুব জরুরি নাম্বারটা এনহ্যান্স করলে এই পার এই নাম্বারটা এনহ্যান্স করার পর তুই এইটাকে পার্টিকুলার যে জায়গায় যেটা তোর ডিজায়ার তুই পটাটো চাস না টমেটো চাস নাকি ব্রিঞ্জল চাস কি চাস তার মধ্যে তুই সেই জিনিসটাকে ট্রান্সফার করে দিবি তখন হয়ে গেল জিন ট্রান্সফার তার মানে ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে তোর ডিজায়ার জিনটা রিক যেটা তোর তুই কি চাস সেটা তোকে জানতে হবে সেইটার মাল্টিপল কপিজ বানাতে হবে সেইটাকে তুই যার মধ্যে চাস সেই যা সেই জিনিসটাকে বেছে নিতে হবে পটাটো টমেটো ব্রিঞ্জল কার মধ্যে চাস সেটাকে সেটাকে তুই বেছে নিলি তার মধ্যে তুই ওটাকে ঢুকিয়ে দিলি ইনসার্ট করে দিলি তোর ডিএনএটা রেডি হয়ে গেল আর ডিটি সমেত এইবার সেই যে আর ডিটি যেটা নতুন তোর রিকমেন্ডেন্ট ডিএনএ হয়েছে সেটার আবার রেপ্লিকেশনটা ডিএনএ রেপ্লিকেশন কি ম্যাম করিয়েছেন অব্র করিয়ে দিয়েছেন আচ্ছা তাহলে ঠিক ওই সমস্ত ভাবে ডিএনএ রেপ্লিকেশনের সমস্ত এনজাইমসগুলো দিয়ে এই ডিএনএটা তুই মাল্টিপল কপিস বানালি এবং কপিসটাকে তুই তারপরে ট্রান্সফার করে দিলি অন্য জিনে সো সেইখান থেকে তুই ইউ ক্যান গেট ইউর ডিজায়ার রেজাল্ট সো দিস ইজ দ্য বেসিক টেকনিক তিনটে একটা হচ্ছে ফর্মেশন অফ রিকমেন্ডেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি একটা হচ্ছে ক্লোনিং আর একটা হচ্ছে ড্রিম ট্রান্সফার দিস ইজ দ্য থিং এইবার আমাদের তুই প্রথমের কয়েকটা যে মিস করেছিস একটু ক্লাস মিস করেছিস বলে তোর হয়তো রিলেট করতে অসুবিধা হচ্ছে এখন কারটা তুই মোটামুটি মাথায় রাখ একটু কপি ডাউন করে রাখ আমি যখন প্রথমটুকু বুঝিয়ে দেবো 
ইফ আই গেট টাইম তাহলে আমি অবশ্যই আমরা বুঝে যাব আর রেকর্ডিং ক্লাস তো তুই পাবি তখন আর তোর কোনো সমস্যাটা যে যে লিঙ্কটার যে সমস্যা তোর হচ্ছে যে মনে হচ্ছে না ঠিক বুঝতে পারছি না সেই সমস্যাটা থাকবে না আফটার ওয়াচিং দ্য রেকর্ডেড ক্লাস আচ্ছা কনস্ট্রাকশান অফ ফার্স্ট আর্টিফিশিয়াল রিকমেন্ডেড ডিএনএ মলিকিউল প্রথম বার্গ যে প্রথম জিনিসটা করেছিলেন সেটা কি হলো রেস্ট্রিকশান এনজাইমস ডিএনএ রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ ডিএনএ পলিমারেজ অ্যান্ড ডিএনএ লাইগেজ ডি রেস্ট্রিকশান এনজাইমস আমি বললাম যে কতটা কাটবে এবং কি কাটবে সেটা জানবে উইথ স্টিকি এন্ড রিকম্বিনেন্ট ডিএনএটা যেটা আমি বললাম এর সঙ্গে দুটো ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম তুই যেহেতু তুই এখন জানিস যে ডিএনএ রেপ্লিকেশনের সময় ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইমটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সো এই রেপ্লিকেশনটার সময়ও ডিএনএ পলিমারেজ অবশ্যই একটা রোল প্লে করবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লাইগেস ফর স্টিকিং স্টিকিং অর লাইগেশন তো এই দুটো এনজাইমস হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমাদের যেটা লাগছে সেটা হচ্ছে রেস্ট্রিকশান এনজাইমস লাগছে ফর কাটিং অ্যান্ড স্টিকি এন্ড সেকেন্ড হচ্ছে রিকমেন্ডেন্ট ডিএনএ লাগছে যে আমরা যেটা যেটাকে আমরা মাল্টিপল কপিস করতে চাই তারপরে আমরা ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইমটা চাইছি এবং ডিএনএ লাইগেশনটা চাইছি এবার জিএমও তৈরি করতে গেলে মানে আমাদের জেনেটিক্যালি মডিফাইড ডিএনএ যখন আমি মানে জি জি জেনেটিক্যালি মডিফাইড যখন অর্গানিজমটা তৈরি করব তখন আমাদের কি লাগবে একটা হচ্ছে যে সেগমেন্ট অফ ডিএনএ লাগবে মডিফাইড অর্গানিজমটা তৈরি করছিস তার মানে হচ্ছে যে তুই এখন তুই জানিস যে তুই কোয়ান্টিটিটা বাড়াতে চাস সেই কোয়ান্টিটিটার ডিএনএটা লাগবে সেই ডিএনএটাকে তুই নতুন যে হোস্টের মধ্যে ঢোকাবি সেইটা তুই চাইবি এবং তারপরের পয়েন্ট হচ্ছে মেনটেন্যান্স অ্যান্ড ইন্ট্রোডাকশন অফ ডিএনএ ইন দ্য হোস্ট অ্যান্ড ট্রান্সফার দ্য ডিএনএ টু দ্য প্রোজেন তোকে এই তিনটে জিনিস ফলো করতে হবে এই তিন নম্বর পয়েন্টটা আমি আগে ডিসকাস করিনি মেনটেন্যান্স মানে এই যে তুই রিকমেন্ডেন্ট ডিএনএটা বানিয়ে ফেললি এবং তার একটা হোস্টও বানালি যে কোথায় তুই তাকে পাঠাবি মেরিগোল ফ্লাওয়ারে হিট ফিট স্ট্যান্ড করার জন্য পাঠাবি না আলুর প্রোডাকশানটা বাড়ানোর জন্য পাঠাবি সেটা তুই কনফার্ম তার মধ্যে তুই দিলিও তারপরে কি হলো মেনটেন্যান্স অফ ইন্ট্রোডাকশান অফ ডিএনএ ইন দ্য হোস্ট অ্যান্ড ট্রান্সফার অফ ডিএনএ টু দ্য তার মানে যেটার মধ্যে পাঠাচ্ছিস ধর তুই পটাটোর মধ্যে পাঠিয়েছিস এনহ্যান্স করার জন্য কোয়ান্টিটিটা এই এনহ্যান্স কোয়ান্টিটিটা করার জন্য সেইখানে যেন ডিএনএটা মেনটেন মানে তোর যে নতুন আর ডিএনএ যেটা তুই পাঠিয়েছিস সেটা যেন ওখানে নষ্ট না হয়ে যায় কোনোভাবে তো সেইটা মেনটেন করা খুব জরুরি সমস্ত কিছুই বাবা সব কিছুই পড়াশোনাটাও মেনটেন করা জরুরি টাইমিংটাও মেনটেন করা জরুরি সব কিছু তুই একবার করে ফেললি সেটা ইম্পর্টেন্ট নয় তুই সেটা মেনটেন করলি মানে ধর আজকে কোনো একটা ইস্যুতে কাল রাত্রি দুটো পর্যন্ত আমি পড়াশুনো করেছি তারপরে আমি আজকে আর রাত্রি দুটো পর্যন্ত পড়াশুনো করলাম না তাহলে সেই পড়াশুনোটার কোনো মানেই হলো না আমি যদি রাত দুটো অবধি কনজিকিউটিভ সাত দিন পড়ি তাহলে আমার একটা ডেট টাইমিং ফিক্স হচ্ছে যে রাত দুটো অবধি আমি জেগে পড়াশুনোটা করছি দিস ইজ দ্য মেনটেন্যান্স পার্ট তুই এত কাণ্ড করে স্টিকি এনফেন্ট বানিয়ে রিকমেন্ডেন্ট ডিএনএটা তো ফর্ম করলি কিন্তু এবং ফর্ম করলি এবং পটাটোর মধ্যে পাঠাওলি যে কোয়ান্টিটিটা এনহ্যান্স করে গেল কিন্তু অসুবিধাটা কি হলো 
অসুবিধাটা এটা যদি হয় যে কোনোভাবে ওটা ওর মধ্যে সারভাইভ করলো না একদিন দুটো অবধি পড়ে আমি দশ দিন আর পড়াশুনো করলাম না বা রাত্রি সাতটার পর থেকে পড়লাম না নো পয়েন্ট নো পয়েন্ট ঠিক সেই রকম হচ্ছে আডিট ডিএনএ বানালি বানিয়ে এনে মেনটেন্যান্সের জন্য ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে মেনটেন্যান্স করলি ডিএনএটা কোথায় না যে পটেটোর মধ্যে ঢুকেছিলি সেখানে যে নষ্ট না হয় এটা তোকে লুক আফটার করতে হবে দিস ইজ দ্য থিং অ্যান্ড ট্রান্সফার অফ ডিএনএ টু ইটস প্রোজেনি এবার সেই আলুটা থেকে যে আলুগুলো তুই তুই নেক্সট জেনারেশানটা বানাবি সেই প্রোজেনি সেই নেক্সট জেনারেশানটা বানাবি সেইটার ওপরেও ভীষণভাবে তোকে খেয়াল রাখতে হবে যেন ওই আলুটা নেক্সট জেনারেশানে যায় এবং ওই আলুটা থেকে আদৌ নতুন গা আলুর গাছ বেরোচ্ছে কি না সেখান থেকে নতুন আলু ডেভেলপ করছে কি না এবং যে আলু পরের প্রোডাকশানেই কিন্তু তুই দেখতে পাবি যে আগের বারের তুলনায় তোর পরের বার আলুর প্রোডাকশান বেশি হয়েছে তাহলেই তোর এত কিছু বায়োটেকনোলজি এত কিছু যে ঝামেলা তুই করলি সেটা সাকসেসফুল হলো আর তুই যে কি যদি না একই সেম প্রোডাকশান হচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে দেয়ার ইজ সাম প্রবলেম কোথাও গিয়ে ডিএনএটা নষ্ট হয়ে গেছে হারিয়ে গেছে যার জন্য এই রিকমেন্ডেড ডিএনএ যে এফেক্টটা সেটা তুই তার প্রজেনিতে পেলি না সুতরাং দিস লাস্ট থ্রি পয়েন্ট নাম্বার থ্রি পয়েন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে মেনটেন্যান্স অ্যান্ড নেক্সট জেনারেশান অবধি তার প্রজেনিতে যাওয়া জে জেনেটিক্যালি মডিফাইড প্লান্ট কেন বলছিস বলতো কারণ আলুগুলোর মধ্যে রিকম রিকমেন্ডেড ডিএনএ তুই ঢুকিয়ে দিচ্ছিস তাহলে জিন থেকে জিনের মধ্যে চেঞ্জেস এসছে মডিফিকেশান এসছে দ্যাটস ওয়াই দিয়া জি এমস মানে জেনেটিক্যালি মডিফাইড প্লান্ট অর অর্গানিজমস এবার আমরা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে টপিক সেটা হচ্ছে এই যে আমরা রেস্ট্রিকশান এনজাইম রেস্ট্রিকশান এনজাইম করে আজকে ক্লাস শুরু হয়ে যায় শুরু থেকে আমি চেঁচিয়েই চলেছি চেঁচিয়েই চলেছি যে হোয়াট ইজ রেস্ট্রিকশান এনজাইমস এবার রেস্ট্রিকশান এনজাইমসের বেসিক খাতা নিয়েছে সব রো এই রেস্ট্রিকশান এনজাইমটা একটু লিখতো রেস্ট্রিকশান এনজাইমের এই পার্ট কয়েকটা একটু লিখে রাখ সেটা হচ্ছে রেস্ট্রিকশান এনজাইম দ্য মলিকুলার সিজার বলা হয় এটাকে কারণ এইটা সিজারের মতন বিহেভ করে বাট দিস ইজ অ্যান এনজাইমস যেটা জানে কতটা কাটবো কোথা থেকে কাটবো এবং উইথ স্টিকি এন্ড আমাদের দিয়ে দেবে রেস্ট্রিকশান এনজাইম দ্য মলিকুলার সিজার ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে দিজ এনজাইমস আর ইউজ টু ব্রেক ডিএনএ মলিকিউল দিস ইজ দ্য মেন ফোকাসড পয়েন্ট These enzymes are used to break. Restriction enzyme can break the DNA molecule. These enzymes are of three types. Exonuclease, endonuclease and restriction endonuclease. That means, this is the same size of the DNA molecule. So, in this case, a restriction enzyme, we will get three types of restriction enzyme. Exonuclease, endonuclease and restriction endonuclease. First, the exonuclease. They remove nucleotides from the end of DNA. End of DNA. So, the DNA is a long time. Helix is a long time. It is a long time. It is a long time. It is a long time. এন্ড পার্ট থেকে যদি কটে নামই হচ্ছে এন্ডো নিউক্লিয়াস এন্ড পার্ট থেকে নিউক্লিয়োটাইড হাটিয়ে দিচ্ছে এন্ড পার্ট থেকে নিউক্লিয়োটাইড হাটিয়ে দিচ্ছে সরি আই এম সো সরি এক্সো নিউক্লিয়াস এক্সো নিউক্লিয়াস হচ্ছে এন্ড পার্ট থেকে ডিএনএটা সরিয়ে দিচ্ছে এক্সো মানে হচ্ছে বাইরের দিক এন্ডো মানে হচ্ছে ইনসাইড তো যে যে তোর ইয়েটা ডিএনএটা লিনিয়ার হওয়ার পর ডিএনএটা লিনিয়ার হওয়ার পর বা হেলিক্সটা খুলে যাওয়ার পর একদম এন্ড পার্ট থেকে যে ডিএনএটাকে রিমুভ মানে সেগ বলে কিছু নিউক্লিয়োটাইটকে মানে এজিটিসিকে র্যাদার মোর স্পেসিফিক্যালি কিছু এজিটিসিকে সরিয়ে দিতে পারে সেইটা হচ্ছে এক্সো নিউক্লিয়াস এন্ডো নিউক্লিয়াস কি দ্যাট মেক্স আ কাট মেক আ 
make cuts at specific position within the DNA. That means DNA segment is linear. Machkan theke, Machkan theke, they make cut at specific position within the DNA. These enzymes do not cleave the end involved in one strand of the duplex. Jodi duplex se thake. এইভাবে যদি খুলে থাকে এই স্ট্র্যান্ডটাকে ডিসটার্ব করে না এর মাঝখান থেকে কাটে এই যে এই জায়গাটা ডু নট ক্লিভ একটার একটা ডিএনএ সেগমেন্টকে যদি ডুপ্লেক্সে ডিএনএ থাকে তাহলে একটা সেগমেন্টকে আনডিসটার্ব রেখে অন্য সেগমেন্টের এন্ড পার্টটাকে ইজিলি ক্লিভ করে দিতে পারে and the last chunjis to naki gumiye porli bujjish dekhche ami kinom bujjish porikha ar restriction endonuclease ta ki these enzymes cleave dna only within or near those site which has specific base pair a specific base pair mane a g t c c c এরকম কিছু একটা এ নির্দিষ্ট করা আছে সেই বেসপেয়ারটা যেখানে পাবে সেইখান থেকেই কাটবে দি সাইট রেকগনাইজড বাই দেম আর কল রেকগনিশন সিকোয়েন্স অর রেকগনিশন সাইট আমি একটা ভালো এক্সাম্পল দিই এত শক্ত করে না ভেবে শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজ পিস থাকে শাড়ির যে কাপড়টা আর পার্টিকুলার যে ব্লাউজ পিসটা সেটা একটা রেকগনিশন ফর দ্য টেলার যারা কেটে বের করে নেয় যে ভাই এইখানের এই পোর্শনটুকু কিন্তু ওটা অদ্ভুতভাবে শাড়ির ওই ব্লাউজ পিসটা কিন্তু নয় মানে শাড়ির ভেতরের দিকে থাকে নয় সেটা আঁচলে পড়বে নইলে নিচের দিকে পড়বে তো শাড়ির কিন্তু পাট কিন্তু অদ্ভুতভাবে ওটা রেকগনাইজ করা যায় যে এই পাটটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস যেটা ওরা কেটে বার করে দেয় তার মানে একটা কোনো স্পেসিফিক জায়গা আছে স্পেসিফিক ডিজাইন আছে স্পেসিফিক সেলাই আছে যেখান থেকে ওরা ইজিলি ব্লাউজ পিসটাকে কেটে বার করে সেম এই ফর রেস্ট্রিকশন নিউ এন্ডোনিউক্লিয়েসেরও স্পেসিফিক একটা সিকোয়েন্স আছে যে জায়গা থেকে ওরা বুঝতে পারে যে আমাকে এই জায়গাটা কাটতে হবে স্পেসিফিক সিকোয়েন্সটা ওরা কি করে পাবে ওদের তো ব্লাউজ পিসের ডিজাইন নেই ওরা পাবে হচ্ছে সিম্পল নাইট্রোজেনাস বেসেস থেকে এমনভাবে এখানে সিকোয়েন্সটা করা আছে যার থেকে দেখেন ইজিলি গেট যে এই পয়েন্টটা থেকে আমাকে কেটে ফেলতে হবে তো দিস ইজ দ্য বেসিক্যালি রেকগনাইজ সিকোয়েন্স অর রেকগনাইজ সাইট সো রেকগনিশন রেকগনিশন রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস মাস্ট নো হোয়াট ইজ দ্য রেকগনিশন সিকোয়েন্স যে যেটা থ্রুতে ওরা ইজিলি এটা সেই জায়গাটা পার্টিকুলার সেই জায়গাটা কাটতে পারবে এবং কাটতে কখন পারবে যখন বেস সিকোয়েন্সটা ওদের কমন পড়বে তাই যে এ জি টি সি সি হোয়াট এভার মে বি দ্য কেস বাট জানা গেল যে এইটা এইবার দেখ আমরা সুন্দর করে একটা রেস্ট্রিকশন মলিকুলার সিজার সরাব শোর লিখেছিস না স্ক্রিনশট নিলি পুরোটা এটা বাজে কথা বললি মনে হচ্ছে मैं कमप्लीमेंटर जुद्ध नहीं অত্যন্ত বন্ধুত্ব আছে যেখান থেকেই পাবে না কেন সেখানেই ওটা ধরে নেবে তো জি এ এ সি টি টি এই ওপরেরটা টি টি সি জি এ এ যে জি এ এ টি টি সি এটা কিন্তু ইকোলাইয়ের একটা রেস্ট্রিকশন সিকোয়েন্স আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে এমন একটা কিছু পাবে যার জন্য ও বুঝতে পারবে আমাকে এই জায়গাটা থেকেই কাটতে হবে এইটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস জি এ এ টি টি সি এইটা কিন্তু নিচের কোয়েশ্চেন বিকজ দিস ইজ আ কনফার্মেশন অ্যান্ড দিস দিস ইজ একদম মানে স্পেসিফিক ফর ইকোলাই জি এ এ টি টি সি রেকগনিশন সাইট ফর এন্ডোনিউক্লি রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস
types of restriction endonuclease आगे आम्रा जेटा पोल लाम शिटा होचे restriction enzymes की की होते पारे शेटा एबार आम्रा specific एकदम पूरो चोले आशी जे restriction endonuclease की की type होते पारे 3 main type of restriction endonuclease 2 and type 3 type 1, 2, 3 type 1 restriction endonuclease these enzymes a a a points kulo kintu tui boe pabi na ha karon eta hocche puro neat oriented biotechnology porachhi amra so a point gulo tu jodi likhe rakhis ba mane mathay jeno eta thake otherwise tui question o solve korte parbi na regarding this to type of restriction endonuclease three main types of restriction endonuclease 1 2 3 type 1 restriction endonuclease ki these enzymes consist of three different subunit tinte subunit thake amra 11 e enzyme korechilam to jai hok ekhon amra bhule jete pari motamoti eta enzyme er structure holo all enzymes are protein in nature ebong protein jokhon ekta study kora hoy to boro protein molecule ke sob shomoy unit wise bhenge choto choto kore tinte subunit e study kora hoy to these enzymes consist of three different subunits they require atp These enzymes consist of three different subunits. They require they require ATP Mg S adenosine uh, methionine for restriction. SYL adenosyl methionine for restriction type 1 restriction endonuclease recognize specific sites for DNA but do not cut this site but do not cut this site thus they are not used for recombinant DNA technology DNA tale type 1 er ki tinte different subunit ache one hoche ATP second hoche magnesium और थर्ड होच्छे एडनोसिल मिथायोनाइन ठीक आचे फॉर रेस्ट्रिक्शंस स्पेसिफिक साइट टा डीएनए स्पेसिफिक साइट टा वो रिकॉग्नाइज़ कोत्ते पारे किंतु काटते पारे ना जो दे जे जीनिस टा अमर काटते पारे ना शेटा के मॉलिक्यूल्स अमर का जे कांची आचे कांची टा दिया मी माने किचु काटते पाल लम ना ताहोले न ए जीनिश टके रिकॉग्नाइज करते पारे जब हम के ए टू कुनी काटते हो बे रिकॉग्नाइज करते पारे किंतु काटते पारे ना शेजोर नो ए टके माने यूज़ करा होए ना रिकॉमेंड किंतु अनेक शो में बाबा कर ले पोर्ची का नाम पोर्ची सर ए कारण है जे अनेक शो में एमुन होए जे पाठी ए काटा थे क्यों हमार दौरकार जे कोथाय ऑनो इंडोनेशियस मस सीक्वेंस टाइ आमी सर्कुलर जाएगा या आचे अड़ा बिशाल लम्बा चेनेर मोड़ दे आचे आमी वो ए पर्टिकुलर सीक्वेंस टा कोथा है काट बो शेही टा खोजते जाए ची तो अखुन किन्तु आमर वन जस्ट खोजार जोनो काटर जोनो है ये बोल आमी जानी ना काट बो की ना आमी जस्ट आई वांट टू नो द लोकेशन शेही रखूँगी। लोकेशन टा जाओ दी जानी। शेही लोकेशन टा जान बो की करे ताज्जोन और उसमें टाइप वन यूज़ करा है। किंतु अवश्य जेतु काटते पारे ना। शेही जोन नो डी मने रेक मने डीएनए साइट है मने रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी ते ऐसा च कोनो यूटिलिटी नहीं। एक्सेप्ट द रिकॉग्निशन पार्ट। 
फॉर रेस्ट्रिक्शन एम जी टू प्लस इज कॉमन ठीक है एम जी टू प्लस आयन फॉर रेस्ट्रिक्शन आउट ऑफ थ्री टाइप ओनली टाइप टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी তাহলে দিস এই যে টাইপ টুটা যেটা যেটা স্ট্রাকচারটা সিম্পল শুধু এম জি টু প্লাস আছে সেইটা কিন্তু রেস্ট্রিকশান ডিএনএতে মানে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএতে খুব ভালোভাবে কাজ করে অ্যান্ড দ্য টাইপ থ্রি রেস্ট্রিকশান এন্ডোনিউক্লিয়াস দিস এনজাইম কনসিস্ট অফ টু ডিফারেন্ট সাব ইউনিট দে রিকোয়ার এটিপি এম জি টু প্লাস এ এইখানে স্পেলিংটা ঠিক পড়েছে थ्री एडिनोसिल एस एडिनोसिल मिथियोनइन फॉर रेस्ट्रिक्शन दे रिकगनइज स्पेसिफिक सैट उद इन द डीएनए बाट डू नट काट दिस सैट देर फॉर दिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर नट यूज इन रिकम्बिनेशन रिकम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी दे हैव इंटरमिडिएट प्रपार्टिज बिटुईन वन एंड टू काटते पर रिकगनइज करते तब कि जगह ना काटले क्लीव मान भेगे क्लीव मान कूरो केटे बेर करना जस्ट एक भांगा एक स्टार्ट शुरू करा स्टार्टिंग क्लीव जस्ट स्टार्ट वो जैगा रेकगनइज कर छोटो एक काट कर रख लो पर से सुविधे हल तो से ही हिसाब से क्लीव मैं यूटर मध्य प्रपार्टर मध्य एकजुन काटिंग क्लीविंग एकजुन हे लोकेशन ट्रैक करते जैगाटा काटब सो दिस इज भेरि इम्पर्टेंट दिस दिस मान एकदम एकदम हार्डकोर जो डीएनए तर रेस्ट्रिक्शन एनजाइन जो डीएनए टेक्नोलॉजी से लागजे सरकम बेपार नए क्यों अवश्य और कि यूटिलिटी तो आई दूजने नईले पढ़ी क्या एक जो क्लीव कर दे एक लोकेशन दे दो नम्बर जर खूब सीम्पल स्ट्रक्चर से ही आसल फांगशन प्ले कर जार जो खूब इंटेलिजेंट हम खूब मान इंटेलिजेंट हम स्टेजे पर पढ़े नब मैम आई उल डू एवरिथिंग परीक्षार रुटीन दिक तर पढ़व ये समस्त जिनटा आसे क्योंकि जे स्टूडियस जे सीम्पल खूब सीम्पल से जाने करते पर शेषे हाँ सारा बचर धरे पढ़ते हैं से जाने वोजे टी ते बी दू घंटा पढ़े तीन घंटा पढ़े से जाने दो तीन घंटा है ना बाबा हमारे अठारो घंटा पढ़ते हैं तो यही जो मानुषुलो ता खूब फ्लारिश कर कारण ता जाने सीम्पल क्योंकि रोलटा प्ले कर देव हमार ठीक से ही रकम एर का बसि किच्छू नहीं देख कोम्प्लीकेशन नहीं एडिनोसिल मिथाइन नहीं কোনো এটিপি নেই কিন্তু এম একটা শুধু এম জি টু প্লাস ওর কাছে এই এই বুদ্ধিটুকু আছে যে আমাকে পড়তে হবে ও এই শুধু এম জি টু প্লাস আয়ন নিয়ে ক্লিফ করে বেরিয়ে গেল এবং পুরো আইডেন্টিটিটা মানে রেকমেন্ডেড ডিএনএটা ওর ওপর বেস করে দাঁড় করিয়ে দিল তো দিস ইজ দ্য থিং বি সিম্পল আমাদের সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের